বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম করতে আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয়ে বিবি অনার্স তৃতীয় বর্ষ সকল ডিপার্টমেন্ট এবং প্রিলি মাস্টার্স সকল ডিপার্টমেন্টের পাঠ্য বিষয় ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টিং ইন ইংলিশ বইয়ের ষষ্ঠ চ্যাপ্টার রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং চ্যাপ্টার নিয়ে রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং এই চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা অধ্যায় সম্পর্কে ধারণা নিব এবং একটি বোর্ড কোয়েশ্চেনের সমাধান করব চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং বলতে আমরা যেটা বুঝি কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত যে ব্যয়গুলো রয়েছে সেই ব্যয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে আমরা কিভাবে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাব একটি পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য উৎপাদন সম্পর্কিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তার প্রয়োজনীয় খরচের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে সিদ্ধান্ত নিবে কি করলে কোন সিদ্ধান্তটা কোম্পানির জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত হবে এই সম্পর্কিত ব্যয় নিয়েই আমাদের আজকের এই চ্যাপ্টার এই চ্যাপ্টারের যে অঙ্কগুলো আমাদের রয়েছে প্রত্যেকটি অঙ্কে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় যে ব্যয়গুলো রয়েছে এই ব্যয়গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে কোন সিদ্ধান্তটা নিলে আমাদের জন্য খরচটা সবচাইতে কম হয় খরচ যেখানে আমাদের কম হবে কোম্পানি সেই সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই যুক্তিযুক্ত হবে এই চ্যাপ্টারে আমরা যে অঙ্কগুলো করব প্রত্যেকটি অঙ্কে আমাদের বলা থাকবে কোন অপশনটা আমাদের বেটার এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলোতে আমরা সাধারণত দুটি অপশন খুঁজে পাই একটি হচ্ছে বাই অপশন আর একটি হচ্ছে মেক অপশন যেহেতু উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এখানে কোম্পানি তার পণ্যগুলোকে উৎপাদন করবে আমরা যদি ধরে নেই একটি পণ্য উৎপাদন করতে বিশ টাকা খরচ হয় সেম পাশে দেখা যাবে যে আরেকটি প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে অফার করবে যে এই পণ্যটা আপনাদের উৎপাদন করতে হবে না সেম প্রোডাক্ট আমরা আপনাদেরকে সরবরাহ করব প্রতি ইউনিটে আমরা আপনাদের কাছ থেকে পনেরো টাকা নিব তখন কিন্তু কোম্পানি একটা সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগবে যে আমরা যদি মেক করি সেম পণ্য সেম প্রোডাক্ট তাহলে আমাদের খরচ হচ্ছে বিশ টাকা আর তাদের কাছ থেকে যদি আমরা ক্রয় করে নিয়ে আসি তারপরে যদি সেগুলো সেল করে দিই সেই ক্ষেত্রে আমাদের খরচ হচ্ছে পনেরো টাকা এখন পনেরো টাকা করে পণ্য কিনে এনে সেগুলো বিক্রি করলে আমাদের লাভ বেশি হবে নাকি আমরা নিজেরাই যদি উৎপাদন করে তারপরে বাজারে বিক্রি করি সেই ক্ষেত্রে লাভ বেশি হবে এই যে একটা সিদ্ধান্ত এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্যই কিন্তু আমাদের এই অঙ্কগুলো করতে হবে আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্কে তৈরি করলে কত টাকা খরচ হয় এবং বাইরের কোম্পানি থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কয় টাকা খরচ হয় দুটি কষ্টে আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেন দুটি কষ্টের মধ্যে যে কস্ট আমাদের সবচেয়ে কম হবে যদি মেক করলে আমাদের খরচ কম হয় তাহলে আমরা আউটসাইড সাপ্লায়ার তাদের অফারটা গ্রহণ না করে আমরা নিজেরা উৎপাদন করব আর যদি দেখি আমাদের উৎপাদনের চাইতে তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসলে খরচ কম হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা পণ্যগুলো কিনে নিয়ে আসবো উৎপাদন করব না এই দুটি অপশন দিয়েই কিন্তু মূলত আজকের এই অধ্যায় আমরা একটি অঙ্কের সমাধানের মাধ্যমে এই অপশনগুলো আমরা আরেকটু ভালোভাবে ক্লিয়ার করে নেব আজকে আমরা যে অঙ্কটি সমাধান করতে যাচ্ছি এটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবিএ অনার্স হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ দুই হাজার সালের বোর্ডে আসে একটি অঙ্ক এবং এই অঙ্কটাই ফিনান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টে কিন্তু দুই সালে আসছে তো প্রশ্নটি আমরা শুরুতেই ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেব এবিসি লিমিটেড ইজ এ ম্যানুফ্যাকচারিং কনসার্ট এবিসি লিমিটেড পণ্য সাধারণত উৎপাদন করে থাকে হু ইজ রিকোয়ার দুই ইউনিট অফ পার্ট বি টু কমপ্লিট ইটস ফিনিশ প্রোডাক্ট বর্তমান সময়ে এবিসি লিমিটেড টোটাল দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করে পার্ট বি এবিসি প্রোডাক্ট পার্ট বি ইন ইটস ওন ফ্যাক্টরি এবিসি লিমিটেড তার নিজের ফ্যাক্টরিতেই এই পার্ট বির পণ্যগুলো উৎপাদন করে রিলিভেন্ট কস্ট ডাটা আর অ্যাস ফলো 
এই দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে এবিসি লিমিটেডের যে ব্যয়গুলো হয়েছে ব্যয়গুলো নিচে দেওয়া আছে শুরুতে রয়েছে র ম্যাটেরিয়াল এই দুই হাজার ইউনিট পার্ট বি উৎপাদন করতে এবিসি লিমিটেডের কাঁচামাল লাগছে প্রতি ইউনিটে বিশ টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে লাগছে টোটাল চল্লিশ হাজার টাকা অনেক সময় অঙ্কে আমাদের এই চল্লিশ হাজার টাকা দেওয়া নাও থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা দুই হাজার ইউনিটের জন্য প্রতি ইউনিটে বিশ টাকা ব্যয় গুণ করে এই টাকাটা বের করে নেব এরপর আছে ডিরেক্ট লেবার ম্যাটেরিয়ালের পরে লেবার লাগে প্রতি ইউনিটে আশি টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিট তৈরি করতে এক লক্ষ ষাট হাজার ভেরিয়েবল ওভারহেড প্রতি ইউনিট পঞ্চাশ টাকা দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে লাগে এক লক্ষ টাকা এবং ফিক্সড ওভারহেড আছে পঞ্চাশ টাকা পার ইউনিট টোটাল দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে ফিক্সড ওভারহেড লাগে এক লাখ টাকা টোটাল কয়েক দেওয়া আছে চার লাখ এবং এক ইউনিট উৎপাদন করতে লাগে টোটাল দুইশো টাকা এই খরচগুলো আমাদের হয় যখন এবিসি লিমিটেড তার নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে এই পার্ট বি নামক পণ্যগুলো উৎপাদন করে টোটাল দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন এখানে দেওয়া আছে এরপর বলছে এ সাপ্লায়ার একজন সরবরাহকারী অফার টু সেল পার্ট বি অর্থাৎ এই পার্ট বিটাই একজন সরবরাহকারী অফার করছে সে সেল করবে টু এবিসি লিমিটেড এবিসি লিমিটেডের কাছে অ্যাট এ কস্ট অফ টাকা একশো ষাট পার ইউনিট আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে এবিসি লিমিটেড নিজে যদি উৎপাদন করে সেই ক্ষেত্রে তার এক ইউনিট উৎপাদন করতে লাগে দুইশো টাকা কিন্তু একজন সরবরাহকারী তাকে সেম পার্ট এই পণ্যটাই অফার করতেছে মাত্র একশো ষাট টাকা করে প্রতি ইউনিট খরচ পড়বে ইফ দ্য অফার ইজ অ্যাকসেপ্টেড যদি এই বাইরের আউটসাইড অফারটা সে গ্রহণ করে এবিসি লিমিটেড দেন ফিক্সড ওভার হেড অ্যাট দ্য রেট অফ টাকা থার্টি ফাইভ পার ইউনিট ক্যান বি সেভ এখানে যে এটা বলতেছে যে ফিক্সড ফ্যাক্টরির ওভার হেড উৎপাদন করলে লাগে পঞ্চাশ টাকা আর বাইরের যে অফার এটা যদি এবিসি লিমিটেড গ্রহণ করে সেই ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ টাকা প্রতি ইউনিটে ফিক্সড ওভার হেড সেভ করতে পারবে এর মানে হচ্ছে যদি আউটসাইড অফার গ্রহণ করে পঁয়ত্রিশ টাকা পঞ্চাশ টাকার মধ্যে সেভ করতে পারবে তার মানে হচ্ছে বাকি পনেরো টাকা আমাদের যদি আমরা ক্রয় করি সেই ক্ষেত্রে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভার হেড পনেরো টাকা লাগবে এখন পঁয়ত্রিশ টাকা সেভ করবে আর অপর দিকে পনেরো টাকা লাগবে তাহলে আমরা যদি এই পার্ট বি মেক করি তাহলে ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভার হেড টাকা লাগতেছে প্রতি ইউনিটে পঞ্চাশ টাকা আর বাইরের কোম্পানি থেকে যদি আমরা কিনে নিয়ে আসি তাহলে পঁয়ত্রিশ টাকা সেভ হচ্ছে তার মানে কিনে নিয়ে আসলে পনেরো টাকা আমাদের লাগতেছে তাহলে মেক করলে লাগবে পঞ্চাশ টাকা আর যদি বাই করি তাহলে লাগবে আমাদের ফিক্সড ফ্যাক্টরি ওভার হেড পনেরো টাকা এখন বলছে রিকোয়ার্ড শুট দ্য অফার বি অ্যাকসেপ্টেড কোম্পানি কোন অফারটা গ্রহণ করবে নিজে মেক করবে নাকি আউটসাইড অফার যেটা দিচ্ছে সাপ্লায়ার তার কাছ থেকে পণ্যগুলো ক্রয় করবে এইটা তখনই আমরা বলতে পারব যখন মেক করলে কয় টাকা খরচ হয় আর বাই করলে কয় টাকা খরচ হয় দুইটা খরচ যখন আমরা নির্ণয় করব দুইটা খরচের মধ্যে যে খরচটা আমাদের সবচাইতে কম হবে কোম্পানি ওই অফারটাই কিন্তু গ্রহণ করবে তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটি হচ্ছে মেক এবং বাই দুইটা মেথডই করতে হবে কোনটাতে খরচ আমাদের সবচাইতে কম হয় চলো তাহলে দেখি আমরা খরচটা কোনটাতে কম আসে আমরা শুরুতে একটি কম্পারেটিভ কস্ট শিটের ছক কেটে নেব ছকের উপরে লিখব কম্পারেটিভ কস্ট স্টেটমেন্ট দুই হাজার ইউনিট এখানে দুটি টাকার ঘর থাকবে একটা হচ্ছে মেইক আর একটা হচ্ছে বাই মেইকের ঘরে আমরা আবার দুটি করে কলম দিব মেইকের পার ইউনিট পাশাপাশি থাকবে মেইকের টাকা বাইয়ের পার ইউনিট এবং টাকার ঘর এখানে পার্টিকুলারস যে খরচগুলো আমাদের প্রশ্নে দেওয়া আছে আমরা শুরুতে মেইকের খরচগুলো নিয়ে নিব প্রথমে আসি র ম্যাটেরিয়াল প্রশ্নে বলা আছে যে এক ইউনিট উৎপাদন করতে কাঁচামাল লাগে বিশ টাকার তাহলে দুই হাজার ইউনিটে লাগে চল্লিশ হাজার টাকা যদিও এটা প্রশ্ন আমাদের দেওয়া আছে দেওয়া না থাকলে বীজ দিয়ে আমরা দুই হাজারকে গুণ করে এখানে অ্যামাউন্টটা লিখে দিতাম এরপর আসো ডিরেক্ট লেবার লেবারের কথা বলছে প্রতি ইউনিটে আমাদের লাগে আশি টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে লাগবে এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা এরপর আসো ভেরিয়েবল ওভার হেড ভেরিয়েবল ওভার হেড প্রতি ইউনিটে পঞ্চাশ টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিট উৎপাদন করতে লাগবে এক লক্ষ টাকা এবার আসো ফিক্সড ওভার হেড 
এই বিষয়টা আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে ফিক্সড ওভারহেড আমাদের প্রশ্নে বলছিল যে মেক করতে লাগবে পঞ্চাশ টাকা আর আমরা যদি এইটাই আবার ক্রয় করি বাই করি সেই ক্ষেত্রে পঁয়ত্রিশ টাকা সেভ করবে তার মানে কিন্তু পনেরো টাকা লাগবে এটা বোঝাচ্ছে যেহেতু কিনলে পঁয়ত্রিশ টাকা সেভ হয় তার মানে কিনলে পনেরো টাকা লাগবে পঞ্চাশ টাকার মধ্যে তাহলে ফিক্সড ওভারহেড এটা আমরা দুই জায়গায় দিব না তাহলে দুই জায়গায় যদি আমরা দিয়ে করি দেখো এখানে পঞ্চাশ টাকা তাহলে রাখতে হবে যেহেতু আগে পঞ্চাশই প্রশ্ন দেওয়া আছে তাহলে মেক করলে লাগে পঞ্চাশ টাকা দুই হাজার গুণন হচ্ছে পঞ্চাশ তাহলে কিন্তু এক লাখ আবার এই পাশে যদি আমরা বাই করলে যেহেতু পনেরো টাকা লাগবে দুই হাজার গুণন পনেরো তাহলে কিন্তু তিরিশ হাজার তাহলে ফিক্সড ওভারহেড মেক করলে লাগে এক লাখ আর বাই করলে লাগে তিরিশ হাজার যদি আমরা এক লাখ থেকে তিরিশ মাইনাস করে দেই তার মানে মেক করলে লাগে সত্তর হাজার টাকা এটাই আমরা এখানে দেখাইছি তাহলে ফিক্সড ওভারহেড আগে ছিল পঞ্চাশ টাকা তো মেক করলে পঞ্চাশ টাকা লাগে বাই করলে লাগবে পনেরো টাকা তাহলে বাইয়ের পনেরো যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে মেয়েকে লাগতেছে পঁয়ত্রিশ টাকা এই পঁয়ত্রিশ দিয়ে আমরা দুই হাজারকে গুণ করব তাহলে এখানে হচ্ছে সত্তর হাজার টাকা এই হচ্ছে আমার টোটাল মেকিং কস্ট তো মেক কস্টে যদি পার ইউনিটগুলো যোগ করি এক ইউনিটের উৎপাদন ব্যয় একশো টাকা আর টোটাল মেকিং খরচ হচ্ছে তিন লক্ষ সত্তর হাজার এবার সব বায়ের ক্ষেত্রে আউটসাইড সাপ্লায়ার আমাদেরকে অফার করছে প্রতি ইউনিট একশো ষাট টাকা করে আমাদের কাছে বিক্রি করবে তাহলে কস্ট অফ বাইং কিনলে আমাদের কত খরচ হবে এক ইউনিটের ক্রয় মূল্য হচ্ছে একশো ষাট টাকা তাহলে দুই হাজার ইউনিট ক্রয় করতে লাগবে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা এবার যদি আমরা টোটাল যোগ করি তাহলে পার ইউনিট হচ্ছে একশো ষাট আর টোটাল কস্ট হচ্ছে তিন লক্ষ বিশ হাজার এখানে কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মেক করলে লাগতেছে তিন লক্ষ সত্তর হাজার আর আমরা যদি আউটসাইড সাপ্লায়ের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আসি তাহলে লাগে তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখানে কিন্তু আমাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা কম লাগতেছে তাহলে মেক করলে খরচ হচ্ছে বেশি আর ক্রয় করলে খরচ হচ্ছে কম তার মানে কোম্পানির কিন্তু ক্রয় করাটাই বেটার হবে নিজেরা উৎপাদন না করে এটা আমাদের একটা কমেন্টের মাধ্যমে দেখাইতে হবে যেহেতু আমাদের প্রশ্ন বলছিল যে কোম্পানি কোন অফারটা গ্রহণ করবে তো এটা আমরা কি করব শুরুতে আমরা দেখব যে কয় টাকা সেভ হয় এবং কয় টাকা সেভ হওয়ার কারণে কোম্পানি এই অপশানটাকে বেছে নিচ্ছে তো আমরা শুরুতে লিখব কস সেভ ইন ফেভার অফ বাইং অর্থাৎ বাই করার মাধ্যমে কত টাকা কস্ট সেভ হচ্ছে কোম্পানির তাহলে মেক করলে লাগে তিন লক্ষ সত্তর হাজার বাই করলে লাগে তিন লক্ষ বিশ হাজার তাহলে কোম্পানির টাকা সেভ হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা কেন সেভ হচ্ছে বাই করার কারণে যদি আউটসাইড সাপ্লায়ের কাছ থেকে সে এটা বাই করে ক্রয় করে সেই ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার টাকা সেভ হচ্ছে আর এই পঞ্চাশ হাজার টাকা সেভ হওয়ার কারণেই কিন্তু কোম্পানি মেক না করে বাই অপশানটাকে চুজ করবে তাহলে এখানে আমরা কমেন্ট দিয়ে দেব উই শুড অ্যাকসেপ্ট বাইং অপশন অথবা দ্য কোম্পানি শুড অ্যাকসেপ্ট বাইং অপশন কেন বাইং অপশানটা সে চুজ করবে বিকজ ইটস লোয়ার কস্ট কারণ ক্রয় করলে তার খরচটা সবচাইতে কম হবে তাহলে প্রত্যেকটা অঙ্কে কিন্তু আমাদের এইভাবে মেকিং কস্ট এবং বাইং কস্ট নির্ণয় করে দুটি অপশনের মধ্যে থেকে একটি অপশনকে আমাদেরকে চুজ করে নিতে হবে এই চ্যাপ্টারের যতগুলো অঙ্ক আছে প্রায় এই ক্যাটাগরির মাধ্যমে কিন্তু আমাদেরকে সিদ্ধান্তে আসতে হবে এই চ্যাপ্টারের প্রত্যেকটা অঙ্কের সিদ্ধান্তে আসতে হলে কিন্তু আমাদেরকে এইভাবে কম্পারেটিভ স্টেটমেন্টের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতে হবে অর্থাৎ উভয় অপশন অপশন কিন্তু আরও একাধিকও থাকতে পারে অর্থাৎ যতগুলো অপশন প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকবে প্রত্যেকটা কস্ট নির্ণয় করে আমাদের দেখতে হবে কোম্পানির জন্য কোন অপশনটা বেটার হবে এটা নির্ভর করবে ওই অপশনের খরচের পরিমাণের ওপরে তাই রিলিভেন্ট কস্ট ফর ডিসিশন মেকিং অর্থাৎ প্রত্যেকটা ডিসিশন মেক করতে হলে তোমাকে অবশ্যই ওই ডিসিশনের সাথে সম্পর্কিত ব্যয়ের নির্ণয় করে নিতে হবে আশা করি আজকের অঙ্কটা তোমরা বুঝতে পেরেছ পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ